ഹായ് ഞാൻ ഷിഫ മറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഗാർഡൻ ടൂർ വീഡിയോ കാണിക്കാം എനിക്ക് ഗാർഡൻ ടൂർ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നിറയാൻ കാരണം നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ചെടികളും വെറുതെ വീഡിയോയിൽ കാണാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ഗാർഡൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുന്നേ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുന്നേ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കോർണർ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ ഒരു കോയി പോണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കോയി ഫിഷിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡൻ ടൂർ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ തിക്ലഷ് ഗാർഡൻ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് റോസാ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചെടികൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂന്തോട്ടത്തിലെ രാജകുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് വളരുന്ന അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം അസുഖങ്ങളും ഒന്നും വരാത്ത കശ്മീരി റോസ് പിന്നെ സമ്മസ്നോ റെഡ് പിന്നോക്കെയോ അതൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ധാരാളം ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും വരികയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാംബു ഫെൻസ് വെച്ചിട്ടും നമ്മളത് അതിൻ്റെ ചട്ടി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ എനിക്ക് റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നില്ല പിന്നെ അസുഖം വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഒഴിവാക്കി പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ട കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റോസ് ഒന്നും വളരാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് വളങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയും കുറേ റോസ് കളക്ഷൻ വേണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മാരിഗോൾഡും വാടാമല്ലി ഇമ്പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പലർക്കും പലതുപോലെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഓരോ ചട്ടിയിൽ കുറേ സ്പേസ് ഒക്കെ വിട്ടത് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷേ എനിക്കിതിങ്ങനെ കാണാനാണ് ലഷായിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിൽ ഗാർഡനിങ്ങിൽ ഒരു റൂളൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ റോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ വീരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ കളേഴ്സൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു തൈയുണ്ട് അത് നിലത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള പ്ലാന്റാണ് ഈ റോസ് കശ്മീരി റോസ് അതെല്ലാവർക്കും വളർത്താവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് കാരണം നിറയെ ഫ്ലവേഴ്സ് തരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മാരിഗോൾഡ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ മുളപ്പിച്ച് നട്ടിരുന്നല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന തൈകളാണത് ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചട്ടി മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിന്നെ വാടാമല്ലി ഉണ്ട് ഇത് ഈ വൈറ്റ് റോസ് സമ്മസ്നോ ആണ് ഒരു ചെറിയ തൈയാണ് പക്ഷേ മുട്ടും പൂക്കളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതും കശ്മീരി റോസ് പോലെ തന്നെ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ റെഡ് പിന്നോക്കോ ആണ് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് തരുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരു റോസാണ് റെഡ് പിന്നോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ റോസ് ഞാൻ യെല്ലോ റോസാന്ന് കരുതിയിട്ട് അതായത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ചെറിയൊരു ബഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു കുഞ്ഞു പോഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഫ്ലവർ വരുന്നോ എന്ത് കളറാന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ വാങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്ലവർ വന്നു അപ്പോൾ യെല്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ വിചാരിച്ചു വൈറ്റ് ആണെന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് അമ്പൽ തൈകൾ അതിൽ ചെള്ളി നിറച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാംബൂ ഫോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു പോണ്ട് ഒരു കോയ് പോണ്ട് കോയ് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു പോണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഫേൺസ് ആണ് കാരണം ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഫേൺസ് വെച്ചത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വാട്ടർ പ്ലാൻസ് നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രഞ്ച് മാരിഗോൾഡിൻ്റെ വിത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ വെക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പം മൊസൈക്ക് പ്ലാൻറ്റും പിന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു അമ്പലാണ് അമ്പല ഞാൻ കുളത്തിൽ പറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും വരാനായിട്ടില്ല അതൊരു കുഞ്ഞു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് നാല് കോയ് ഫിഷിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോയ് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാർഡനിൽ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കോയ് പോണ്ടാണിത് പിന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ വൈനിൻ്റെ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വയലറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ലെമൺ ലൈമും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീ ആപ്പിൾ ഗ്രീനോ ആ കളർ രണ്ട് പേരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി ഓർണമെൻ്റൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ വൈനാണ് അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലർഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ ഇഷ്ടിക കട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് വെറുതെ അവിടെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ തൈകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഫ്ലർഷ് ആയിട്ട് അതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അത് അവിടെ ഒരു തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ കിടക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറച്ച് ബോട്ടിലില്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതും എല്ലാ തൈകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വാ വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ബോട്ടിലില്ലി ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വാണ്ടറിങ് ജ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ സീനിയ വിത്തുകൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് അല്ല പിന്നെ അവിടെ വെയിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വളർച്ച മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് കുറച്ച് ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ വെച്ച ചെടികളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടം നമ്മളുടെ താഴത്ത് അവർ തന്നെ സ്വന്തം വളരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു സാൻസ്വരിയുടെ തൈ പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രോക്കൺ പോട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലുള്ള സ്പൈഡർ പ്ലാന്റൊക്കെ വളർന്ന ബ്രോക്കൺ പോട്ടാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബെഞ്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാട് പിടിച്ചു അതൊരു ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് പോലെ ആയിപ്പോൾ പിന്നെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ബേബീസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മെച്ചുവേഡായി അവർ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രെയർ പ്ലാന്റിൻ്റെയും അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ തൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംപേഷ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കളേഴ്സ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കളറും പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കളർ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാന്റാണിത് പിന്നെ ഒരു പിങ്കും ഉണ്ട് ഡബിൾ ഇംപേഷ്യൻസ് ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഇംപേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ കണ്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് അയാൾ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പവൻ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലവർ ഇട്ടൊന്ന് കൊഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവർ മുട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറുപത് രൂപയാണ് എന്നായത് ഇത്ര ഒരു ചെറിയ തയ്യായിരുന്നു ഇത്രയും വലുതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത
പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഈ സ്പൈഡർ കോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാരണം ഒരു വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുളയിലാണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ആനമുള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ജയൻ ബാംബു അതിൻ്റെ വൺ അത് വലുതാകുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു ആനക്കാലിൻ്റെ അത്ര തന്നെയൊക്കെ മണ്ണം വരും അപ്പോൾ അത് നടു മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ മണ്ണാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചെടി നട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നാല് കാലും മുള കൊണ്ടുള്ള നാല് കാലും താഴെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് അത് മേലെ കെട്ടി വെച്ചു വേറൊരു മുള ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുള വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുന്നേ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ച ദിവസം കാണാൻ ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെടി മാത്രം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങുന്നതിൽ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ നിന്നു പിന്നീടാണ് അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം വളമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വളർന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിങ്ങനെ ഇത്രയും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഡ്രസ്കാൻഡിയ ഫ്ലൂമെൻസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലീഫ് സ്പൈഡർ വേർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് അതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്ന് എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതാണ് കെയറൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വേണം നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് വളരുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വളരുള്ളൂ അതിൻ്റെ കെയറിൻ്റെ വീഡിയോ വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കണ്ണ് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഗാർഡൻ ടൂർ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ